Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj będzie o rasowych ryukinach. Ryukiny to rasa japońska, choć wywodzi się z Chin, ale kilka krajów ma różne standardy ryukina i o tym dzisiaj będzie. Ostatnio ta rasa coraz bardziej mi się podoba, więc mogę być, nie być obiektywna, ale też pokażę Wam dzisiaj jak wybrać rasowego ryukina i nawet zrobić to w lokalnym zoologu. Gotowi? Ostatnio promowane ryukiny wysokiej jakości nijak się mają do estetyki japońskiej. Mam wrażenie, że głównie Tajlandia i Indonezja dążą do zbytniego przerysowania tej rasy i moim zdaniem do produkcji wręcz kale, które są upośledzone, przerysowane, mają po prostu uwypuklone te wszystkie pożądane cechy, ale w takim stopniu, że nie jest już to ładne estetycznie. Oczywiście to jest kwestia gustu. U mnie natomiast najważniejsze jest to, jak ryba się czuje i jak jej wygląd wpływa na jej dobrostan. I tutaj co do tego mam poważne wątpliwości. Oglądając zdjęcia czy filmy na Instagramie takich właśnie wysokiej jakości ryukinów tańskich czy z Indonezji, odnoszę wrażenie, że one już nie poruszają się z gracją i energią, tylko są raczej ociężałe i zbyt przepasione. Przejrzyjmy się zatem teraz standardom na świecie. Zanim zacznę, chciałam wspomnieć o tym, że ryukin występują w trzech głównych wariantach ogonów. Jest to ryukin short tail, czyli krótki ogon i właśnie charakteryzuje się dosyć krótkimi płetwami, łącznie z płetwą ogonową. Jest to ryukin broad tail, czyli taki szeroki ogon, on jest troszkę dłuższy, natomiast ważne jest to, że nie ma charakterystycznego rozwidlenia, jest po prostu taki trójkątny. Oraz ryukin long tail, czyli po prostu normalny podwójny ogon oczywiście, który jest dosyć długi i wyraźnie rozwidlony. Na wystawach zwraca się uwagę zarówno na wygląd ogólny ryby, ale także na to, jak się zachowuje, czyli jak się porusza. Ryba powinna sprawiać wrażenie dobrze zbudowanej, poruszającej się z łatwością, gracją, ale też pewnością. Widzę też parę różnic wyglądowych, jeśli chodzi o standardy europejskie czy amerykańskie. Dodam też, że ryukiny są dosyć ciekawymi rybami, bo oryginalnie, jak wiecie, wywodzą się z Chin, ale potem przedostały się do Japonii przez wyspy Ryukyu, stąd właśnie ich nazwa. I jak wiecie, Chińczycy lubią podziwiać ryby z boku. Natomiast Japończycy uwielbiali patrzeć na ryby od góry i ryukin jest świetnym przykładem ryby, którą można oglądać zarówno od boku, jak i od góry. Patrząc na ryukina od Góry. Jego kształt ciała powinien przypominać troszkę taką łezkę, gdyż ma dosyć małą i szpiczasto zakończoną głowę, a potem jego ciało robi się nagle piękne i okrąglutkie. No i oczywiście kończy to pod cudownym, rozdwojonym ogonem. Zresztą bardzo podobne standardy też są do Tamasaby, czyli do Ryukina z jednym ogonem. I właściwie te wszystkie standardy, o których mówię, czy będę mówić, będą też dotyczyły Tamasaby z tym właśnie uwzględnieniem, że Ryukin ma ten ogon podwójny. Patrząc na Ryukina z boku, możemy zaobserwować trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze to właśnie ta mała, szpiczasta główka. Po drugie garb, ale garb powinien się wpisywać w okrąg, które to ciało w ogóle całe będzie się wpisywało w okrąg. I też właśnie tutaj w Tajlandii czy Indonezji widzę takie przerysowane rukiny, które mają strasznie ten garb zaokrąglony, taki, tak jakby był po prostu doklejony od innej ryby. Więc mamy tutaj głowa, garb, no i jeszcze oczywiście kształt ciała, który tak jak mówiłam powinien się wpisywać w okrąg, a nie tak jak teraz dąży do tego Tajlandia w jajko. Oczywiście szanuję to, że każdy kraj ma swój standard czy wzorzec, ale właśnie najbardziej mi podoba się wzorzec amerykański. Bristolskie Stowarzyszenie Akwarystów mówi, że głębokość ciała powinna wynosić około 80% jego długości. Według opisu honorują raczej ryukiny z długimi płetwami, gdzie płetwy są takiej samej długości jak ciało i dodatkowo są rozwidlone więc skreśla to nam ryukiny short tail i broad tail. Według rysunków, które są zamieszczone na ich stronie, a także opisów, można wywnioskować, że lubią oni okrągły kształt ciała, ale też nie mówią wyraźnie, że ciało ryukina powinno wpisywać się w okręg. Taką informację, zarówno informacje, jak i obrazki, daje za to amerykański standard wzorzec ryukina. Zobaczcie teraz na zdjęcia z Bristolu. Długi, rozwidlony ogon, wyraźnie zaznaczony garbik, od góry ciało przypomina łezkę z wyraźnie zaznaczonym ogonem. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych norm z Ameryki. 
Jak już wiecie z poprzednich filmów, ogólnie jest tak, że na wystawie ryba na dzień dobry dostaje pulę 100 punktów i później za każde odchylenie od normy odbierane są jej punkty. Ale to nie jest tak, że za każde odchylenie jest taka sama liczba punktów, tylko na przykład 5, 10 lub też dyskwalifikacja. U Ryukinów dyskwalifikacje z zawodów mogą dostać ryby, które mają teleskopowe oczy, dla nich jest oddzielna kategoria Demekin, lub też mają oczy za małe, albo pod oczami znajdują się worki z płynem, podobne do pyzatków. Oczywiście dyskwalifikuje je z zawodów również wszelkie anomalia w obrębie kształtu kręgosłupa. Zwłaszcza patrząc od góry, ten kręgosłup powinien być prosty, a nie na przykład wyginać się w literkę C czy S. Również oczywiście Ryukiny dyskwalifikuje kaptur, co też oczywiście jak pamiętacie z poprzedniego mojego filmu o Ryukinach, to ten właśnie ich ta gąbka, którą mają na głowie, dała początek rasom z kapturem. Sam jednak Ryukin nie powinien mieć nadmiernej narośli na głowie. W Ameryce dużą uwagę zwraca się na to, żeby ciało ryby wpisywało się w okrąg. Zobaczcie tutaj na zdjęcia. Interesujące jest to, że Amerykanie dopuszczają ryukiny z różną długością ogonów, czyli w tych wszystkich wariantach. Jeśli chodzi o ubarwienie ryukinów, to czerwony powinien być cynobrowy, to jest taka intensywna chińska czerwień. Czarny powinien przypominać tusz chiński, a biały powinien być bez żadnych przebarwień czy odcienia. Pierwotnie ryukiny miały tylko metaliczne łuski w kolorze białym, czerwonym oraz kombinacji tych kolorów. Teraz dopuszczana jest większa dowolność, w tym też kaliko czy sakura. Bardzo ważnym elementem budowy ryukina jest mała, szpiczasto zakończona głowa. Patrząc na niego od góry ma przypominać właściwie trójkąt, delikatnie, gładko zakończony. Nie będę Wam tutaj cytować wszystkich tabelek sędziowskich, bo to nie ma sensu, jeśli ktoś jest zainteresowany, jakie są wady i za co odbiera się najwięcej punktów, to oczywiście chętnie podlinkuję. Zobaczcie teraz na wzorzec z Indonezji. Jak widzicie, budowa ciała nie wpisuje się idealnie w okrąg, a płetwy są dosyć skrócone. Również dominuje tutaj dosyć wysoki i bardzo wyraźnie zaznaczony garb. Tak jak już mówiłam, podobny trend obserwuje się również w Tajlandii, gdzie te ryby, które są tak mocno przerysowane, wystawia się jako te pokazowe czy najlepszej jakości i oczywiście one są najdroższe. Zobaczcie teraz na zdjęcie tego ryukina i dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie. Mam wrażenie, że Japonia nie podąża za trendami tajskimi i dalej utrzymuje się w swojej estetyce ryb zgrabnych, wyglądających dużo zdrowiej. Zobaczcie tutaj na zdjęcie. A teraz pokażę Wam dwie gwiazdy z naszej grupy Welony Welonki Złote Rybki. Pierwsza to lemonka, kupiona w lokalnym sklepie zoologicznym za parę funtów. Oczywiście przy zakupie już wykazywała swój potencjał, ale to odpowiedni grooming, zadbanie o nią, odpowiednie odżywianie zrobiły z niej czempionkę. I teraz lemonka podbija wystawy online i po prostu wygrywa je, rywalizując z rybami, które były kupione za miliony monet, sprowadzane z Tajlandii. Zobaczcie, jak pięknie się porusza. Druga gwiazda to whisky, która dopiero niedawno dołączyła do nas na grupę i od razu wpadła mi w oko. Jest to rybka kupiona lokalnie i zobaczcie, pomimo tego, że jest dosyć młodą rybką, już widać bardzo dobry potencjał. Ma ładnie zaznaczony garbik, dosyć okrągłe ciało i też świetny sposób poruszania. Dzisiaj nagrywam przy dzieciaczkach. Tutaj akurat nie mam żadnego ryukina, a tym bardziej ryukina rasowego. Mam za to kilka ranczu i to akwarium, tak jak jeśli się zastanawiacie, przechodzi eksperymenty z glonami, o których już mówiłam. Teraz jestem na... Dzisiaj zaczęłam badanie prowadzić, czy lepiej mi wyrośnie glon, który był zielony i teraz taki trochę się robi brązowy, czy lepiej zacząć go od początku, więc akwarium przedzieliłam na pół i ciekawa obserwacja, że dzieciaki nie chciały wpływać na tą czystą część. Dopiero teraz się... O, widzę, że dopiero teraz się przekonują, jak już mi Minęło parę godzin, woda przez to całe obieranie tego glona jest trochę mętna, ale zobaczcie jakie są słodkie. Dajcie mi znać w komentarzach co myślicie o Ryukinach i który wzorzec najbardziej Wam się podoba. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na następny odcinek.